सो लास्ट क्लास मन टाइप आफ् इंडिकेटर्स तेसको सो ई रोज क्लास पीहेच का कांसप्ट आफ पीहे पीहे स्केल गो मे को पीहे मीद पॉली सैटो एला क्वेश्चन अड़ता सो वी बेस नैन इकड़ी कोई की पाइंट्स इव जी सो मैक्सीम की पाइंट्स प्राक्टिस मैक्सीम क्वेश्चन ओके ना सो ई की पाइंट्स नीचे पॉली सैटो क्वेश्चन अड़गर जरूर सो इक चूस नो पी हे पी मीन पवर हे मीन हईड्रोजन अया का ओके ना सो पी हे अंटे पवर आफ हईड्रोजन अया का ओके ना असल पीहेवर इंट्रड्यूस ओके ना सो रेन अनेंटी सैंटिस्ट इंट्रड्यूस एनक इंट्रड्यूस दी मेजर चेया की सो पीहे अने दे मेजर चुनाव स्ट्रे आफ ऐसी आर् बेसिस ओके ना सो इंत क्लास मैं इंडिकेटर्स डिस्कसा इंडिकेटर्स ओनली इट इंडिकेट्स वेदर द गिवेन सबसे ऐसी आर् बेस् ओके बट ई पीहे सहाय तो वी कैन फैंड वेदर द गिवेन सबसे ऐसी आर् बेस् अंड अट देम टाइम इट आलो मेजर्स द स्ट्रे आफ ऐसी आर् बेस ओके ओके ना सो दी इला मेजर चेयरान कोसम पीहे अने का इंट्रड्यूस मरी एला पीहे वालूस क्या चारे सो मैथमेटिकली पीहे वालूस आर् क्या लाइक दिश सो पीहे की मैथमेटिकल पीहे एक्सप्रेस सो पीहे इज ईक्वल टू नैगट्व लागरदम आफ् हे प्लस अया काट्रेस अटे पीहे की इक हे प्लस अया काट्रेस की रिश्शन एमटे इनवर्सली प्रपोर्शनल अंत हे प्लस अयान ओक काट्रेस पीहे वाल्यू एम ते हे प्लस अयान काट्रेस एक्वे अभी स्ट्रांग ऐसी अब स्ट्रांग ऐसी की पीहे वालूस एला उ तक उठाई ओके ना ओके सो मरी पीहे वालूस एक् वरक उ जीरो नीचे फोर्टीन वरक उ सो पीहे वालूस अंटी मेजर चेयचा नो पीहे वालू जनरली यूज फर् दोल्यूशन हूज काट्रेस इज लैन वन मोलार अंत डईल्यूट सोल्यूशन को मतमे पीहे वालूस यूजर ओके ना वेट काट्रेस लैस दैन वन मोलार उ अला सोल्यूशन को मतमे पीहे अने क्या चस्टर ओके ना सो पीहे वालूस ना कदा इंदा जनरल एक्ट वरक उ जीरो टू फोर्टीन वरक उ सो पीहे वाल्यू लैस दैन सैवे दूर असीडि सोल्यूशन अटार पीहे वाल्यू सैवे दूर न्यूट्रल सोल्यूशन अटार पीहे वाल्यू ग्रेटर दैन सैवे दूर बेसीक सोल्यूशन अटार ओके सो इक चूँ पीहे वाल्यूस जीरो नीचे फोर्टीन वरक जरिए कदा सो इक सैवे दूँ न्यूट्रल अटुना ओके सो सैवन क्या तक उमं असीडि क्यार्टर अटुना सैवन क्या एक्व उमंटना बेसीक क्यार्टर अटुना ओके ना सो इक चूस नसीडि क्यार्टर अने की इंक्रीज पीहे वाल्यू सैवन तू 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 उ ऐसी ओक क्यार्टर एम तो अंत पीहे वाल्यू एंत तक उंटे अभी अंत स्ट्रांग ऐसी अदे विधा पीहे वाल्यू एंत उठे अभी अंत स्ट्रांग बेस इन चूँ की सैवन फोर्टीन वे बेसीक क्यार्टर एम तो इंक्रीज वेबी पीहे वाल्यू एंत उ अभी अंत स्ट्रांग बेस एंत तक उंटे अंत अभी स्ट्रांग ऐसी ओके ना सो इक कंपारीजन इच्छा ओके ना जीरो टू टू उ स्ट्रांग ऐसी थ्री टू फाइव उठे वाट मैल ऐसी सिक्स उठे दी वीक ऐसी एट उठे दी वीक बेस नई टू लवेन रीजन वाट मैल बेसिस सो ट्व टू फोर्टीन उठे वाट स्ट्रांग बेसिस अटार जरिए ओके ना सो इकड़ा प्रती पाइंट चला चला इंपारटे सो ने प्रीविय इयर क्वेश्चन पेपर्स अंटी वेरीफाई से पाइंट एग्जाम वस्तो आ पाइंट अंटी कवर् इकड़व जरिए सो प्लीज रीड आल दीज थिंग थरोली इपड़ मन कोई इंपारटे पीहे वालूस ओके मैं डैली लाइफ यूज कोई काम सबसे पीहे वालूस ओके वाटी 
బై హార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీ ఇవి మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా మీకు క్వశ్చన్ పేపర్స్లో అప్పుడప్పుడు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట సో పీహెచ్ ఆఫ్ గ్యాస్టిక్ జ్యూస్ హౌ మచ్ వన్ పాయింట్ టూ సో ఎందుకు గ్యాస్టిక్ జ్యూస్ యొక్క పీహెచ్ వన్ పాయింట్ టూ ఉంటుంది అంటే సో ఆ గ్యాస్టిక్ జ్యూస్లో హెచ్సిఎల్ అనేది ఉంటుంది హెచ్సిఎల్ ఉండడం వల్ల వాటి యొక్క పీహెచ్ అనేది ఎంతకు ఉంటుంది వన్ పాయింట్ టూ అనేది ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మనం వినిగర్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకేనా ఎక్కువగా మీరు ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడొక వైట్ సొల్యూషన్ మీకు ఆ గోబీలల్లో వాటిలల్లో వీటిలల్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాడు కదా అది వినిగర్ అనమాట ఆ వినిగర్లో ఏముంటుందంటే అస్టిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది దానివల్ల దాని యొక్క పీహెచ్ ఎంత ఉంటుందంటే త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాస్లో మీకు యాసిడ్ రైన్స్ పడుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఎన్ఓ టూ కానీ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కానీ ఇలాంటి గ్యాసెస్ ఉండడం వల్ల సో ఈ గ్యాసెస్ అట్మా రెయిన్ వాటర్తో కలిసినప్పుడు నీకు సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్గా కానీ లేక నైట్రిక్ యాసిడ్గా కానీ కరస్పాండింగ్ యాసిడ్స్గా మారిపోతాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే కార్బోనిక్ యాసిడ్ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ అయితే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్గా మారిపోతుంది లేదా నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్స్ ఏమో నైట్రిక్ యాసిడ్గా మారిపోయి ఈ విధంగా ఆ రెయిన్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే ప్యూర్ వాటర్ కాస్త యాసిడ్ రెయిన్స్గా మారుతాయి సో అప్పుడు ఆ రెయిన్ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ సో ఫోర్ పాయింట్ జీరో అవుతుంది మామూలుగా ప్యూర్ రెయిన్ వాటర్కి ఎంత ఉంటుంది సెవెన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ గ్యాసెస్తో రియాక్షన్ జరిపాయో అప్పుడు దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వాట్ యాసిడ్ రైన్స్ సో వాటి యొక్క పీహెచ్ ఏమైంది ఫోర్ పాయింట్ జీరోకి వచ్చింది అనమాట సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పీహెచ్ ఆఫ్ యాసిడ్ రైన్స్ ఎంత అంటారు ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఓకేనా సో పీహెచ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఓకేనా మనం తాగేటువంటి మిల్క్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పీహెచ్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్ లేదా డిస్టిల్ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది అదేవిధంగా పీహెచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎంత ఉంటుందంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పీహెచ్ ఆఫ్ సీ వాటర్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో పీహెచ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా ఓకేనా సో మనం బేకింగ్ సోడా ఈ కేక్స్ మేక్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే దోశలు తయారు చేయడానికి వాడుతుంటాం కదా దాని యొక్క పీహెచ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే నైన్ పాయింట్ జీరో అనమాట పీహెచ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఓకేనా సో మనకి ఎప్పుడైనా స్టమక్లో అసిడిటీ ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని యాంటా యాసిడ్స్ వాడతాం కదా సో ఈ యాంటా యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో యాంటా యాసిడ్స్ యొక్క పీహెచ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే టెన్ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఓకేనా సో బేకింగ్ సోడా నైన్ పాయింట్ జీరో సీ వాటర్ ఎయిట్ బేకింగ్ సోడా నైన్ పాయింట్ జీరో మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా టెన్ ఓకేనా సో పీహెచ్ ఆఫ్ అమోనియా లెవెన్ పీహెచ్ ఆఫ్ లైమ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో పీహెచ్ ఆఫ్ డ్రైన్ క్లీనర్స్ ఓకేనా మనం ఎప్పుడైనా సింక్ బ్లాక్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే టాయిలెట్స్ని కానీ క్లీన్ చేసేటప్పుడు మనం యూస్ చేసేటువంటి డ్రై క్లీ డ్రైన్ క్లీనర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క పీహెచ్ ఎంత ఉంటుంది ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ బైహార్ట్ చేయండి టోటల్ టువల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఈ టువల్ వాల్యూస్లో మేబీ దేర్ ఈజ్ అ ఛాన్స్ టు ఆస్క్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ సమ్ టైమ్స్ ఓకేనా సో ప్లీజ్ బై హార్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే ఫర్ యువర్ పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ మీరు పిహెచ్ వాల్యూస్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వీటికి ఏమైనా యూనిట్స్ ఉన్నాయా నో ఇట్ ఇట్ ఓన్ హ్యాజ్ ఎన్ ఇట్ హ్యాజ్ నో యూనిట్స్ అండ్ ఇట్ మే బీ ఏ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ చూడండి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సో ఇట్ మే బీ ఏ ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూ అనమాట ఇప్పుడు పిహెచ్ యూజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో జనరల్గా ఈ యాక్వాటిక్ అనిమల్స్ ఏ రేంజ్ ఏ పిహెచ్ రేంజ్లో సర్వైవ్ అవుతాయంటే సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనమాట ఓకేనా కానీ ఈ యాసిడ్ రెయిన్స్ వల్ల వాటి యొక్క పీహెచ్ ఏమవుతుందంటే ఆ రివర్ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ బిలో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి పడిపోతుంది యాక్చువల్గా ఆ ఫిషెస్ ఎక్కడ సర్వైవ్ అవుతాయి సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ బట్ డ్యూ టు యాసిడ్ రైన్ ఆ రివర్ వాటర్ యొక్క పీహెచ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా బిలోకి పడిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఎప్పుడైతే పీహెచ్ వాల్యూ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ అవుతుందో అప్పుడు వాటి యొక్క సర్వైవబిలిటీ ఓకేనా ఆ రివర్లో కానీ ఆ రే లేక్లో కానీ ఏమవుతుంది డిఫికల్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో రెమెడీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఆ పీహెచ్ను ఎలా
నెటిల్ లీవ్స్ లేకపోతే యాండ్స్ ఇవి వాటిని రక్షించుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాయి అవి కరుస్తాయి కరిచినప్పుడు దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు చూడు హనీ బీస్లో అయితే ఫార్మిక్ యాసిడ్ నెటిల్ లీవ్స్లో కానీ లేకపోతే యాండ్స్లో వీటి అన్నింటిలోనూ ఏముంటుందంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటారు ఈ ఫార్మిక్ యాసిడ్కి ఇంకో పేరు ఏంటి మిథనోయిక్ యాసిడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ హనీ బీ స్టింగ్లో ఏముంటుంది అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే నెట్టిల్ యూస్ లేకపోతే యాండ్స్ వీటి అన్నింటిలోనూ ఏముంటుంది ఫార్మిక్ యాసిడ్ లేదా మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి ఎప్పుడైతే ఈ హనీ బీస్ మనల్ని ఎప్పుడైతే కుడతాయో ఓకే అక్కడ ఆ ఏరియాల్లోకి ఆ కుట్టినప్పుడు ఆ స్టింగ్లో దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటుందన్నమాట సో దానివల్ల మనకు విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ వస్తుందన్నమాట సో ఆ పెయిన్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి రెమెడీ ఏంటంటే బై రబ్బింగ్ ద ఏరియా విత్ మైల్డ్ బేసిస్ అదేమో యాసిడ్ కదా సో మనం దేనితో న్యూట్రలైజ్ చేయాలి బేస్తో న్యూట్రలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏ బేస్ వాడతామంటే మైల్డ్ బేసిస్ వాడాలి కాన్సన్ట్రేటెడ్ బేసిస్ వాడకూడదు అనమాట ఈ మైల్డ్ బేసిస్లో మనం యూస్ చేసేటువంటిది ఏంటంటే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే బేకింగ్ సోడా ఇక్కడ మనం మైల్డ్ బేస్ ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాం బేకింగ్ సోడా ఇంకోటి ఏంటంటే డాక్ ప్లాంట్ అని తో దాంతో కూడా రబ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో కూడా బేసెస్ మైల్డ్ బేసెస్ అనేది ఉంటాయి సో వీ వీటితో కూడా రబ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ టూత్ డికే సో దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ పిహెచ్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల టూత్ డికే అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో జనరల్గా ఈ టూత్ డికే అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మౌత్ యొక్క పిహెచ్ బిలో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్కి వచ్చినప్పుడు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ సో టూత్ డికే స్టార్ట్స్ వెన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడుతారు సో వెన్ అంటే వెన్ పిహెచ్ ఆఫ్ మౌత్ బిలో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట సో ఎప్పుడు ఈ పిహెచ్ యొక్క ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తగ్గుతుంది అంటే సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ జనరల్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ కదా సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ని ఎప్పుడైతే బ్యాక్టీరియా డిగ్రేడ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆ షుగర్స్ దేనిగా మారుతాయంటే యాసిడ్స్గా మారుతాయి సో అప్పుడు ఈ యాసిడ్స్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ జనరల్గా ఎంత ఉంటుందంటే పిహెచ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ యాసిడ్స్ మన టూత్ యొక్క ఎనామిల్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి అనమాట దానివల్ల టూత్ డికే అనేది జరుగుతుంది సో దీనికి రెమెడీ ఏంటంటే యూ షుడ్ బ్రష్ విత్ టూత్ పేస్ట్ దట్స్ ఆల్ ఓకే ఎందుకు అంటే ఈ టూత్ పేస్ట్ అనేది బేస్ ఓకేనా సో ఈ బేస్ ఆ యాసిడ్స్ కలిసి న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనం టూత్ డికేని స్టాప్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి సో పిహెచ్ ఇన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఓకేనా సో ఎట్లా రోల్ పిహెచ్ ఎలాంటి రోల్ చేస్తుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో అంటే మామూలుగా మనకి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలంటే మన స్టమక్ వచ్చేసి యాసిడ్ని రిలీజ్ చేయాలి ఓకేనా సపోజ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మన స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ను రిలీజ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఫీలింగ్ ఉంటుందంటే లోపల చాలా పెయిన్గా ఉన్నట్టు లేదా ఇరిటేషన్గా ఉన్నట్టు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో రెమెడీ అప్పుడు సొల్యూషన్ రెమెడీ లేదా సొల్యూషన్ ఏంటంటే యాంటీ యాసిడ్స్ తీసుకుంటాం ఓకేనా మనకు అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉందనుకో చెప్పే అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఇలా ఫీల్ అయిపోయి మనం ఏం చేస్తాం యాంటీ యాసిడ్స్ తీసుకుంటాం ఆ యాంటీ యాసిడ్స్ ఏంటంటే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ సో ఇది బేస్ అనమాట లేకపోతే మైల్డ్ బేసెస్ లైక్ సోడియం బై కార్బొనేట్ బేకింగ్ సోడానైనా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇవి వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ యాసిడ్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఈ విధంగా మనం మన డైలీ లైఫ్లో పిహెచ్ యొక్క రోల్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో వీటి మీద మీకు జనరల్గా క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందన్నమాట సో ఓకేనా సో ఈ హనీ బీ స్టింగ్లో ఏముంటుంది లేకపోతే నెట్టిల్ లీవ్స్ ఏం ఇంజెక్ట్ చేస్తాయి సో వాటి యొక్క రెమెడీస్ ఎలా లేకపోతే టూత్ డికే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో వాటి రెమెడీస్ ఏంటి లేకపోతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి యాంటీ యాసిడ్స్ ఏ తీ ఏం వాడతాం మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ బేకింగ్ సోడా ఇలాంటివి వాడతారు అనేటువంటి వాటి గురించి మీకు అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ఫస్ట్ టైం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఓకే అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ